स्टूडेंट्स यहाँ पर हम रिव्यू देखते हैं पी इंजंक्शन डायोड का पी इंजंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जिस तरह के हमने पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर्स पर बात की थी अब हम इन्हीं दो टाइप के सेमी कंडक्टर्स को मिलाएंगे उनको ज्वाइन करेंगे और हम देखेंगे कि जो उसका कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन और हम देखेंगे कि इसकी जो स्पेशलिटीज हैं वो क्या है इस पी एन जंक्शन की फर्स्ट तो हम बात करेंगे इनको रिवाइज करेंगे कि पी टाइप सेमी और एन टाइप सेमी है क्या चीज़ उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम कंबाइन कर लें इनको तो फिर उसकी जो जो सिचुएशन है वो किस तरह होती है किस तरह वो बिहेव करता है सो so, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है एक पेवर एक पेवर सेमीकंडक्टर कंसीडर कर लें जिस तरह कि हम ले सकते हैं एक सेलिकॉन सेलिकॉन को अगर आप ले लें तो चूंकि फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके हम जानते हैं कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेवर सेलिकॉन में फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इसमें फोर uh, इलेक्ट्रॉन्स आ गए इन द लास्ट शेल हम सिर्फ लास्ट शेल ही कंसीडर कर रहे हैं बाकी शेल्स को हम इन्वॉल्व नहीं करते इसी तरह अगर आप इसकी जो क्रिस्टल uh, है जो इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इस सेलिकॉन की आप देखें तो इसका मतलब ये है कि जब आप एक सॉलिड सेलिकॉन की बात करते हैं तो वो उसमें सारे जो एटम्स हैं वो इस तरह एक रेगुलर अरेंजमेंट में जो है एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं यूँ तो जब वो अटैच होते हैं यूँ तो इसका मतलब ये है कि हर एक साइड से हर एक साइड से देखे इसके साथ चार और सेलिकॉन जो है वो सेलिकॉन एटम्स वो इसके साथ शेयरिंग में कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं ये आ जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड्स और इसी तरह एक यहाँ से शेयर होता है जो कि हम उसका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही शो कर रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर भी एक एटम है इसी तरह एक जो है वो यहाँ से शेयर होगा उसका एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर शो कर रहे हैं तो अब अगर आप देखें जब ये सिलिकॉन शेयरिंग करते हैं ये एटम्स तो क्या होता है क्योंकि अपना जो लास्ट शेल है उसको स्टेबल बनाना चाहता है जो लास्ट शेल है उसका क्योंकि इसमें फोर इलेक्ट्रॉन्स है और ये अपना शेल कंप्लीट करने के लिए इसको एड चाहिए सो ये फोर एटम्स के साथ शेयरिंग करता है कोवेलेंट बाउंड बनाता है यानी ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन एक ये इस एटम के साथ शेयरिंग करता है इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करता है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से शेयर करता है यू और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से शेयर करता है तो आप देख रहे हैं कि जब ये शेयरिंग करता है सो आफ्टर शेयरिंग इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में इस सिलिकॉन के पास वो एट हो जाते हैं इस तरह ये भी शेयरिंग करता है ये एटम अनादर फोर अनादर थ्री के साथ एक्स के साथ तो इसकी शेयरिंग हो चुकी है तो इसके साथ भी लास्ट शेल में इसके पास क्या जाते हैं फोर एट इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्चुअली जो सिचुएशन बन रही है फिर हमारे पास सिलिकॉन की लास्ट शेल जो है वो स्टेबल बन जाती है तो जब वो स्टेबल बन जाती है इट मीन्स के सिलिकॉन जो है वो उसके पास अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बिकॉज जब एटम स्टेबल होते हैं और एक तो इनकी जो जो फोर्सेस होती है दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान वो भी स्ट्रांग होती है तो इसीलिए स्मॉल एनर्जीज पर यानी अगर हम बिल्कुल जीरो कैलवन पर देखें तो इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है फ्री चार्जेस नहीं है सो जीरो कैलवन के ऊपर यानी अगर हम जीरो एब्सोलूट जीरो ले लें सो वहाँ पर ये एक्ट करते हैं एज इंसुलेटर्स इंसुलेटर चूंकि इनके पास कोई जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते एज इंसुलेटर्स वो एक्ट करते हैं लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर ले आप सपोज आ जाए रूम टेम्परेचर के ऊपर रूम टेम्परेचर के ऊपर सो रूम टेम्परेचर पर कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो कंडक्शन uh, बैंड में चले जाते हैं मतलब एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो फिर अवेलेबल होते हैं सो फिर ये बिहेव uh, करता है uh, कुछ कंडक्टर की तरह यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सारी कंडक्टर्स की तरह नहीं होती यानी कंडक्टर्स में तो अ लॉट ऑफ हमारे पास जो है नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं लेकिन सेमी कंडक्टर में उतने नहीं होते एवरेज नंबर होती है सो so, इसकी जो एक्चुअली बिहेवियर है वो देखिए इंसुलेटर से कन्वर्ट हो जाता है कंडक्टिंग बिहेवियर में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ये तो पेवर सिलिकॉन की बात आ गई अब अगर हम क्या कर लें इसके साथ डोपिंग कर लें डोपिंग का मतलब यह है कि हम इसके साथ कोई इम्प्योरिटी ऐड कर ले जब तक हमने डोपिंग नहीं की होती है तो इसको हम कहते हैं इंट्रेंजिक सेमी कंडक्टर इंट्रेंजिक सेमी कंडक्टर यानी ये जो पेवर फॉर्म में है आपके पास ये इंट्रेंजिक है अब हम क्या करते हैं इसके साथ इंप्योरिटीज ऐड करते हैं तो जब हम इंप्योरिटीज ऐड करते हैं डिटेल के साथ हमने पढ़ा था कि या तो हम इसके साथ ग्रुप फाइव की कोई इंप्योरिटी लेते हैं ग्रुप फाइव की पीरियाडिक टेबल से या फिर ग्रुप थ्री से कोई जो है इम्प्योरिटीज के साथ हम ऐड करते हैं 
इन दोनों से हम कोई इम्प्योरिटी ले सकते हैं इसके साथ डोप करते हैं इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं जब आप उसको इम्प्योरिटी जो है उसके साथ ऐड करते हैं तो देखिए जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और इसकी रेशो भी हमने देखी थी कि ये एक्चुअली होती है अप्रॉक्सीमेटली वन रेशो टेन रेस टू पावर सिक्स यानी इतने अगर आपके पास पेवर क्रिस्ट पेवर सिलिकॉन एटम्स हैं तो हम जो इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं उसके साथ एक एटम ऐड करते हैं तो इस रेशो के साथ हम उसके साथ जो इम्प्योरिटी है वो ऐड करते हैं इसी तरह अब अगर आप देखें फॉर एग्जांपल ग्रुप फाइव की फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर उसकी इम्प्योरिटी हम ऐड कर ले तो क्या होता है ग्रुप फाइव में हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं वो फास्फोरस का ले सकते हैं अगर आप फास्फोरस ऐड कर ले देखिए ये फास्फोरस है अब फास्फोरस का भी हम सिर्फ लास्ट शेल कंसिडर करेंगे बाकी शेल्स को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पर शो नहीं करते सो फास्फोरस के लास्ट शेल में क्या है फाइव इलेक्ट्रॉन्स है फाइव कि वो ग्रुप फाइव से है तो जब वो उसके पास फाइव इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब ये है कि जब ये सिलिकॉन के क्रिस्टल में आ जाएगा तो फिर क्या करता है उसी तरह की शेयरिंग करता है लेकिन अब क्या होता है कि एक साइड से फॉर एग्जांपल यहां से सिलिकॉन का एक एटम इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ये सिलिकॉन का एक एटम आप कंसिडर कर लें जो कि हम सिर्फ उसकी एक पार्शल पार्ट दिखा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग होती है इसकी फर्स्ट फॉर इसकी एक इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक और सिलिकॉन एटम से ये आप सिलिकॉन एटम कंसीडर कर लिया उसका एक पार्ट यहां से वो शेयर करता है एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के हमने पेवर में दिखाए इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड से एक एटम के साथ शेयर हो गया यहां पर ये शेयर हो गया इसी तरह एक जो है इलेक्ट्रॉन वो यहां से शेयर हो जाएगा जब यहां से शेयर हो जाएगा इसका मतलब यह है कि अब देखे इसके पास लास्ट शेयर में क्या आ जाएंगे एट इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं क्योंकि शेयरिंग के फाइव थे पहले फोर शेयर हो गए तो जब फोर शेयर हो जाते हैं इनके पास देखे पेयर्स में आ जाते हैं तो ये एट इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं अब ये वाला जो है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहता है जिसके जिसके लिए शेयरिंग के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है कोई या आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक्चुअली चूंकि ये इसकी लास्ट शेल कम्प्लीट हो जाती है तो ये क्या करते हैं थर्मल एजुटेशन से ये ईजिली जम्प आउट कर सकता है जंप आउट कर सकता है तो इसका मतलब यह है कि ये एक्चुअली एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है एज ए फ्री पार्टिकल ये अवेलेबल है जब एज ए फ्री पार्टिकल ये अवेलेबल हो तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसके साथ डोपिंग करते हैं ग्रुप फाइव की तो यहाँ पर ये तो हमने जस्ट एक फॉस्फोरस की बात की अगर हम मैनी फॉस्फोरस एटम्स की बात करें तो इसका मतलब यह कि हमारे पास मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वह जाएंगे तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसका मतलब ये है कि एक्चुअली डोपिंग से हमने क्या किया फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए इसके अंदर जो कि रूम टेम्परेचर पर हम इजीली ले सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि इस तरह के मटेरियल को फिर हम क्या कहते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर चूंकि एन टाइप एक्चुअली आता है नेगेटिव टाइप से नेगेटिव टाइप क्योंकि इसकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स है तो इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इस तरह के सेमी को हम एन टाइप या नेगेटिव टाइप सेमी कहते हैं इसी तरह अगर हम इसी सेलिकॉन के साथ इस क्रिस्टल में एक ग्रुप थ्री का कोई एलिमेंट फॉर एग्जांपल ऐड करते हैं जिस तरह के हम नॉर्मली लेते हैं एलुमिनियम का एग्जांपल लेते हैं एलुमिनियम का सो so, अगर आप इसका एग्जांपल ले लें फॉर एग्जांपल ये मैं एलुमिनियम शो करता हूं देखें इसकी लास्ट शेल जस्ट हम कंसीडर करेंगे जिसमें हमारे पास अवेलेबल है ओनली थ्री इलेक्ट्रॉन्स चूंकि इसके लास्ट शेल में ये ग्रुप थ्री का है सो थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अब यहाँ पर इसकी जो बॉन्डिंग होगी सेलिकॉन क्रिस्टल में उसकी लैटिस में सो इसी तरह बिल्कुल शेयरिंग होगी जिस तरह की हमने ग्रुप फाइव की कि यहाँ पर एक्चुअली होता है कि अब देखें इसके पास थ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है लास्ट शेल में सो एक के एक के साथ यहाँ पर इसने शेयरिंग की इसी तरह यहाँ से एक और एटम के साथ ही शेयरिंग करता है यू इसके साथ शेयरिंग करता है इसी तरह एक और एटम के साथ फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शेयरिंग करता है यू अब देखें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयरिंग करेगा लेकिन इसके पास नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि जो चौथा फॉर एग्जांपल यहाँ से एक चौथा एलिमेंट एटम आ रहा है सिलिकॉन का उसके साथ जब ये शेयरिंग करेगा इसके पास एक एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बाकी कि उसके साथ शेयरिंग कर लें इसीलिए यहाँ पर क्या रहता है यहाँ पर एक्चुअली एक एक होल डेफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाती है कमी रह जाती है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करेगा ये होल जिसको हम होल कहते हैं एक्चुअली इस तरह अगर आप मैनी जो है ग्रुप थ्री एटम्स कंसीडर कर ले तो हमारे पास फ्री होल्स आ जाते हैं 
یعنی اوپر میں الیکٹرانز اور اس میں ہولز آ جاتے ہیں ہولز چونکہ پوزیٹیو چارج کی طرح ایکٹ کرتے ہیں اسی لیے اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں اب پی ٹائپ سیمی کنڈکٹر چونکہ اس میں جو فری پارٹیکلز ہیں وہ پوزیٹیو ٹائپ ہے اب یہ تو ان کی انٹروڈکشن آ گئی اب ہم مزید بات کریں گے کہ اس کو ہم کس طرح جوائن کر سکتے ہیں دونوں کو